ഹായ് ഐ എം ശ്രീലക്ഷ്മി ഞാനിപ്പോൾ കാനഡയിലാണുള്ളത് ഇത് സെൻറ്റനിയൽ കോളേജാണ് സെൻറ്റനിയൽ കോളേജിൻ്റെ മോർണിംഗ് സെറ്റ് ക്യാമ്പസ് ആണിത് ടൊറോട്ടോയിൽ സോ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ പി ജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബയോടെക് ആയിരുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഞാനൊരു എൻജിനീയറാണ് ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി ടെക് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ടു ഡു ലൈക്ക് മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം തന്നെ ആയിരുന്നു ഐ വോണ്ട് ടു ഡു മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ കാനഡ സോ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ സെൻറ്റനിയൽ കോളേജ് സോ അങ്ങനെ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്തോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് വരണ്ടതെന്ന് അറിയായിരുന്നു എന്നാലും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മെൻസർ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു ആഡ് കണ്ടത് ഐ എൽസ് ട്രെയിനിങ് എൻ്റെ ഇതിന് സോ ഐ ജോയിൻ മെൻസർ അക്കാഡമി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോച്ചിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഐ കുഡ് സ്കോർ എ വെരി ഹൈ ബാൻഡ് ഇൻ ഐ എൽസ് ഒരു ഓവറോൾ സ്കോർ ഓഫ് എയ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺസൾട്ടൻസി ലൈക്ക് സെയിം കൺസൾട്ടൻസി തന്നെ ഐ കുഡ് ഡു മൈ പ്രോസസ്സിങ് ബിക്കോസ് മെൻറ്റർ അക്കാഡമിയുടെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റർ കമ്പനിയാണ് ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂ സോ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂൽ തന്നെ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഐ രജിസ്റ്റർ ഫോർ മൈ വിസ പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻസ് ആൻഡ് എവറി തിങ് സോ മെൻറ്റർ അക്കാഡമിയിൽ തന്നെ ഐ എൽസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇരുന്നത് കാരണം എനിക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഫീ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂൽ ആസ് എൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ കൺസൾട്ടൻസി ഫീ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഗുഡ് തിങ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആണെങ്കിലും ലൈക്ക് എവറി തിങ് ദ ഹോൾ പ്രോസസ് വാസ് ലൈക്ക് റിയലി സ്മൂത്ത് അതായത് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനോ ഒന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ചെന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു കാരണം ഓൾ ദ സ്റ്റാഫ് ദർ ദർ റിയലി 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 ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എല്ലാം കൊണ്ടും അങ്ങനെ എൻ്റെ കൺസൾട്ടൻസി ഐ ആസ് എൻ ദ വിസ പ്രോസസ്സിങ്ങും എൻ്റെ അഡ്മിഷൻ വർക്ക്സും എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈക്ക് എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ആ ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ പോയെന്ന് തന്നെ പറയാം സോ അതിന് ശേഷം എന്താ പറയുക എല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ ആണ് എനിക്കിത് ഇപ്പോൾ കാരണം എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഡ്രീമായിരുന്നു കാനഡയിൽ വന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ അതെനിക്ക് സാധിച്ചു തന്നത് മെൻറ്റർ അക്കാഡമിയാണ് അലോങ് വിത്ത് ഗ്ലോബൽ എഡി ഓഫ് കോഴ്സ് സോ ഇതെൻ്റെ ഒരു താങ്ക് യു നോട്ടാണ് ടു ബോട്ട് മെൻറ്റർ അക്കാഡമി ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ എഡ്യു ബിക്കോസ് അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഡ്രീം കം ട്രൂ സാധ്യമാവില്ലായിരുന്നു സോ ഇനിയും എല്ലാവരും കാണാം സോ ബായ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സാം എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാനഡയിൽ ലൺ ഒണ്ടാരിയോയിൽ ലണ്ടനിലാണുള്ളത് ഞാനിവിടെ മോട്ടിപ്പോ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഴ്സാണ് പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണിത് കാരണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തിയറി പോലെ തന്നെ പാരല് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസും വരുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ പഠിക്കുന്ന വണ്ടികളെ പറ്റിയാണ് അപ്പം എന്താ പാരലി തിയറി പ്രാക്ടിക്കല് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ രസമാണ് പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒണ്ടാരിയോ പൊതുവെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് എന്താ വളരെ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് റേസിസം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും വളരെ കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ കാനഡിയൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ ചൈനക്കാരുണ്ട് പാകിസ്ഥാനികളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ കമ്പനിയാണ് എല്ലാവരോടും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ കമ്പനി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരോടും പെരുമാറുന്നത് ഒരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ് റിലേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ പഠിത്തം അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ എന്താ വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പോരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് പഠിക്കാനും നാട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആ ഒരു രീതിയല്ല ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റും
ലൈക്ക് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പി ജി ഡിപ്ലോമയാണ് ടു ഇയർ കോഴ്സാണ് ലൈക്ക് വെൻ ഐ കംപ്ലീറ്റ് ഹർ മൈ ബി കോം ദ ഡിഗ്രി ഐ വാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ലൈക്ക് ബി കോം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടുന്നവരുണ്ട് കിട്ടാത്തവരുണ്ട് രണ്ടിനും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ അതായത് എൻ്റെ ചേച്ചി പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഐ എൽ ടി സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നതും അത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എൻ്റെ ചേച്ചി പറഞ്ഞാണ് എനിക്കുണ്ടായത് ആൻഡ് എൻ്റെ ചേച്ചി ഇവിടെ പ്രോ സെൻറ്റ് നെയിൽ കോളേജിൻ്റെ മോർണിംഗ് സൈഡ് ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഐ എൽ സി എഴുതിയത് അപ്പോൾ ചേച്ചി വഴിയാണ് ഞാൻ മെൻറ്ററിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് മെൻറ്റർ ഒരു നല്ല സ്റ്റഡി സെൻറ്ററാണ് ലൈക്ക് അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ ക്ലാസ് റൂം എല്ലാം സൂപ്പർബാണ് ലൈക്ക് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ എക്സാം എഴുതുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഇതാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്നത് മെൻറ്റൽ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഐ എൽ സിൽ നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സാവാൻ പറ്റി ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ സ്കോസ് ഇൻ ദ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആൻഡ് അവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് ഐ എൽ ടി എസ് പാസ്സാവാൻ പറ്റി ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂ അതായത് അവരുടെ തന്നെ ഏജൻസിയാണ് മെൻറ്ററിൻ്റെ തന്നെ ഏജൻസിയാണ് അവരുടെ ഏജൻസി കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോരാനുള്ള സഹായം ഉണ്ടായത് ഞാൻ വേറെ പല ഏജൻസീനെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അവരിലൊന്നും കാണാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂൻ്റെ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും അവരെ കോൾ ചെയ്യായിരുന്നു എന്താ പറയുക വേറൊരു ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വർക്കിംഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരവരുടെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ തരില്ല ബട്ട് മെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അവർ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കോൾ ചെയ്യായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു ആശാ മാം ആൻഡ് ഷിബിസ ബോത്ത് ആ ഹെൽപ്പിംഗ് ആൻഡ് അവിടുത്തെ എല്ലാ ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫും നല്ല ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു മെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അവരൊരു ഏജൻസി മാത്രമല്ല ദ കൺസിഡേർഡ് അസ് ഫാമിലി ലൈക്ക് നം ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ആയാലും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനെ ആയാലും അവർ ഫുൾ അവരൊരു ഫാമിലി പോലെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ സ്മൂത്തായിട്ടാണ് പോയത് ഞാനാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവരുടെ ഏജൻസിക്ക് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ വരാതിരുന്ന ടൈമിൽ ഇവരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് സെൻറ്റർ നെയിൽ കോളേജായിട്ട് എനിക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടാനുള്ളതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇവർ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ താങ്കിങ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഐ എം താങ്കിങ് ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂ ആൻഡ് ആസ് വെൽ ഐ എം താങ്കിങ് മെൻറ്റർ ടു ആൻഡ് ഓൾ ദി ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാ എൻ്റെ ചേച്ചിമാർക്കും എൻ്റെ താങ്ക് യു ഉണ്ട് അവരും കൂടെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിയത് താങ്ക് യു ഹലോ എൻ്റെ പേര് ദിവ്യ ഞാൻ കോതമംഗലത്തും വെണ്ടുവഴിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കാനഡയിലാണുള്ളത് കാനഡയിൽ ടൊറൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് നാട്ടിൽ നേഴ്സായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സാണ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ നേഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ നേഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ ശരിയായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെൻറ്റർ മെൻറ്റർ അക്കാഡമിയിൽ പോയത് കാരണമാണ് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പല ഏജൻസികളിലും പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏജൻസികൾ കുറ്റം പറയുകയല്ല പക്ഷെ ചില ഏജൻസി ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അവർ എന്താ പറയണേ പറയണമെന്ന് വിശ്വാസമായിട്ട് തോന്നിയില്ല ചിലയിടത്ത് ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോഴ്സല്ല അവർ പറയണേ അവർക്കൊരു പ്രീ എന്താ പറയണേ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എന്തെടുത്ത് എടുത്തോ എടുത്തോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നേഴ്സിംഗ് ആയത് കാരണം നേഴ്സിംഗ് റിലേറ്റഡ് കോഴ്സ് വേണം എന്നുള്ളത് കാരണം എനിക്കത് സെറ്റായില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അതങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരിടത്തുനിന്നും ഒന്ന് ശരിയാവുള്ള അപ്പം എങ്ങനെ
അപ്പോൾ കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല ഇതിലും ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന ആൻസേഴ്സാണ് ചേച്ചി എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഓക്കെ എന്നാൽ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ചേച്ചി എൻ്റെ അടുത്തൊരു കോഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു അത് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ടഫാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ മാറ്റി ഇരുത്തി വന്നു കാരണം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് കാനഡയ്ക്ക് പോയി ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ച് അത് ഫെയിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടഫാണ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഫെയിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാശ് നഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ചേച്ചിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ദിവ്യ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല കോഴ്സാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയാണ് നമ്മൾ കാനഡയ്ക്ക് വരുന്നത് പി ആർ കിട്ടാനും പിന്നെ നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് നഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പം ഇത് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും പിന്നെ ശരിയാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ കോഴ്സ് എടുത്തത് പക്ഷേ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഒന്നും തെറ്റിയില്ല എനിക്ക് കോഴ്സ് ഞാൻ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി കാനഡയിലെ നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവർക്ക് കിട്ടാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല കുറച്ച് പാടാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ചേച്ചി നല്ലൊരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കാരണമാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കാനും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു നഴ്സായിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാനും പറ്റിയത് അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്